guys, welcome to my channel. So, today, isi-share ko sa inyo kung anong mga kailangan gawin para sa application sa daycare for next year. Um, bali, late na ako nakapag-video, pero sana makahabol pa tayo. And, para sa mga first timer na mag apply sana po makakuha kayo ng idea and makatulong po ito sa inyo. Kaya, keep on watching. Disclaimer lang po guys, hindi po ako professional or anything else. I'm just sharing based on my experience po. Kaya, ayan, sana kung may mali man sa mga sinasabi ko, um, comment down below para malaman din po ng mga viewers. So, thank you. So, let's start. Well, ito po yung guideline book na pwede nyo pong mahingi sa Coca City Hall, second floor, Hoy Kuyo Chienka. Pero kung pumapasok na po sa Hoy Kuen yung mga anak nyo, pwede rin doon na mismo kayo humingi. Kasama na po yung application form. So, pala first page po, um, ang start po ng pagpasa ng application form is October 1 to October 13. 8.30 to 6 p.m. po. Bali, yan po yung oras na pwede kayong mag-apply kung sa Hoy Kuen mismo kayo magpapasa. Bali, kung first timer kayo, um, kailangan nyong ipasa yung application form dun sa gusto nyong pasukan, sa first option na Hoy Kuen. Or pwede rin mismo doon sa second floor kung saan nyo ito pw pwedeng kunin sa Hoy Kuyo Chienka. Um, doon naman, 8.30 to 5.15 kasi hanggang 5.15 lang po yung City Hall. Bali, nakasulat po pala dito kung sa kukuno sa enyo ipapasok yung bata um, sa second floor sa Hoy Kuyo Chienka nyo po ipasa yung papel. Bali, yung kukuno sa yun po is Minakuchi Higashi Hoy Kuen and Iwagami Hoy Kuen. Parang pinagsama na po siya. Kaya, dun daw ipasa sa second floor. Pero, itanong nyo na lang din po kung sa Minakuchi Higashi Hoy Kuen or Iwagami Hoy Kuen nyo pinapapasok yung bata. Itanong nyo na lang po dun kung pwede rin magpasa dun. Ayan. Bali, ito po yung mga listahan ang mga hoy kwen dito sa Coca City. Ayan. Nandyan din po yung oras, kung anong oras pwede mag-start and hanggang anong oras nila pwedeng pantayan yung bata. May mga hoy kwen po na um, hanggang 6.30pm po. Ayan. So, dito sa page naman sa left side is ito po yung flow after magpasa ng application form. Sa right side naman po is same lang. Pero yung sa baba po kasi may age siya. Balik, depende po kung anong taon at anong buwan yung pinanganak yung bata is yun yung po yung age na papasukan niya. So, ito po yung listahan kung saan nila binibase kung papapasukin na nila yung bata sa Hoy Kuen. Pasensya na po, wala pa akong English version. And hindi ko po alam kung may English version nito kasi lagi pong Japanese version yung gamit ko. Bali dito sa page naman po, nakasulat yung kung anong oras pwedeng bantayan yung bata. Bali, basic na oras po kasi is 8.30 to 4.30 po. Pero kung gusto niya pong mas maaga, tsaka mas late, susunduin, sabihin niyo lang, isulat niyo lang po dun sa application form. Lalo na sa may mga, syempre may trabaho, um, pag kailangan mag overtime, late na masusundo, tsaka kailangan maaga pumasok. Pwede naman po, um, start po is 7.30. Pwede na pong ihatid yung bata sa Hoy Kuen. And last hour po is, um, Depende rin po sa Hoy Kuen, merong 6.30 ang last hour nila, meron din pong 7. Pero pag lumagpas na po kayo ng 7 is meron po kayong kailangan bayarang additional na 200 per, limbawa, um, Monday to Friday, bale, bale, Monday, Wednesday, Friday, 7 mo siya susunduin, bale, 200 times 3 po ang babayaran nyo. Ayan. Itong page naman po is 
Depende po sa um, tax na binabayaran ng family. Doon po nakabase yung price na babayaran nyo. Bale, until um, 3 years old, may babayaran pa po kayo. Pero pag 3 and up, um, wala na po kayong babayaran. Yung pagkain na lang po. So, ito po yung um, sample ng mga susulatang application form. Ayan. Hindi ko na po lahat pinakita yung page kasi um, hindi naman po importante sa pag susulat ng application. Kaya hindi ko na po masyadong pinakita. Pero kung may tanong po kayo, just comment down below and sasagutin ko po yan. So, bale, ito po yung schedule ng um, interview and medical check-up kapag na nakatanggap na kayo ng papel galing sa, sa City Hall na pasok na yung bata kung sa ang Hoy Gwen bali dito nyo po tingnan kung kailan ang interview and medical checkup so ito po yung application form na susulatan nyo po bali sa pinakataas po isusulat nyo yung name ng parent then name ng bata, tsaka kung saan hoy kwen nyo po gustong ipasok. Bali, kailangan nyo pong mamili ng tatlong hoy kwen. First option, second option, third option po. Kailangan po, fill up nyo po lahat yan. And, ayan, kung malapit sa bahay nyo, sa work, or kung saan nyo gustong ipasok, sulat nyo lang po dyan. Tsaka, dito po yung oras sa hoy ko, kibo, sulat chikang. Bali, pag weekdays, um, kung hang, start anong oras, hanggang anong oras. Kung Sabado, gusto, gusto nyo rin pong pabantayan, kung may mga work po kayo, isulat nyo lang din po yung oras. Tsaka kung sinong magsusundo. Um, binugan nyo lang po yung chichi haha. Ito, binugan nyo lang po itong chichi, um, chichi haha. Sofu sobo. Bali, father, mother, grandfather, grandmother, or kung ano ba mga tito-tita, sulatan nyo na lang din po dito. Dito po yung oras isusulat. Ito, rin, ito naman po yung start, kung kailan nyo papabantayan. Well, ang start po kasi nito is April 1. April 1 hanggang March 31 ang isusulat yan. Dito po ang first option, second and third option po ng Hoy Gwen. Ito po ang name ng bata date of birth, age, at kung may allergy po yung bata or wala. Sensya na ballpen po gamit ko yan. Bali, dito naman po isusulat um, yung kasama ng bata sa bahay. Father, mother, date of birth, age, gender, kung ano pong trabaho, kung saan nagtatrabaho at kung ilang oras nagtatrabaho and this one is kung meron bang disabled sa family nyo dito naman po is my number, kailangan po ng my number kaya kung meron po kayong my number card, tingnan nyo na lang po yung my number yung, yung number dun sa likod ng card kung wala naman po kayong my number card, meron kayong tsutsisyo um, tignan nyo na lang po yung number doon. Kung wala rin po kayo pareho na wala nyo yung tsutsisyo nyo or wala kayo may number, kumuha po kayo ng um, resident certificate or jumiho na merong may number. Sabihin nyo lang po na may number iri. May number iri no jumiho. Nagsabihin nyo lang po. Kasi kailangan po talaga siya dito. Bale, dito naman po, sa likod po nung application form is isusulat yung status ng parent. This is the father side and the mother side. Kung saan nagtatrabaho, kung, an, hang, kung anong oras, start and tapos ng work. Tapos sa isang buwan, kung ilang araw nagtatrabaho sa isang buwan. 
Dito po sa baba, um, yung kapag buntis yung nanay. Ito nga, yan, buntis yung nanay, halimbawa, ng anak. Yung kailangan sulatan. So, ito naman po is yung employment status ng parent. Dalawa po ibibigay sa inyo para sa nanay at sa tatay kung nagtatrabaho. Pali, ano, um, backside po itong pinapakita ko kasi may nakasulat na po dun sa front side. Um, pali, dito sa side na to is kayo ang magsusulat. Tsaka dito, name and kung father or mother. Tapos dito naman, sa box na to is yung company na pinapasukan nyo yung magsusulat. Isusulat nila kung, hang, kung anong start ng work, kung anong oras start ng work mo saka hanggang anong oras yun. Kung ilang hours sa isang araw nagtatrabaho sa isang buwan isang buwan ba yun? Dito. Sa isang buwan and then kung Anong araw? Pali, man, kung Monday to Friday o yung iba, Monday to Saturday. Parang fix na siya. Tapos kung kailan ka nag-start pumasok sa kanila. Tapos sa hangko, ano lang yan dito? Company. Hangko ng company ang hihangko dito. Pali, kung malapit lang yung office ng pinagtatrabahuhan nyo, dalhin nyo na lang dun. Kung malayo naman at kailangan ipadala, ipadala nyo na lang maaga para mabalik sa inyo ng maaga. Kasi until October 13 lang po ang pasahan. Hindi ko alam kung pwede pang magpasa pag lumagpas yung due date. Kasi never ko pang natry yung ganun. Ayan, so ito papasulat nyo to sa company. Sa taas lang yung susulatan nyo. So, pag ipapasa nyo po yung papel sa Hoy Kuen mismo or sa second floor ng Coca City Hall sa Hoy Kuyo Tienka, um, dalhin nyo po yung income nyo or stamp. Tsaka, kailangan po ng Honing Kakunin Shuroy. May namba, kado, or Menkyo Sho, lalo na po sa mga katulad natin mga Pilipino or Gai Koko Jin, kailangan po ng residence card or Zairu card. Dalhin nyo po yun. So, ayun po yung mga kailangan nyong gawin and ipasa at sulatan. Sana po nakatulong po ako sa inyo and kung may tanong kayo, um, comment lang po kayo and sasagutin ko po yan. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye!